Continuamos, señoras y señores. Continuamos en tu canal de YouTube. Hermes Ramírez H. Vamos con... Escorpio. Vamos con Escorpio. Recuerden, señores, que esto es un horóscopo general. Yo no te voy a decir a ti, mira, si no te resuena, pásalo. No. Aquí no es así. Aquí no es así porque la palabra tiene fuerza y tiene poder. Y los decretos, cuando, tienen, cuando tú lo dices, tarde o temprano se cumplen. Yo cuando veo algo muy fuerte, trato de ser muy cuidadoso, muy comedido a la hora de decir algo para no herir susceptibilidades. Pero espiritualmente, espiritualmente, cuando yo leo las cartas, me transformo, entro en un nivel distinto. Pero no te puedo decir, pasa la página. No, porque no puedo. No te puedo decir eso. Porque las cartas hablan por sí solas. Las cartas hablan por sí solas. Y lo más importante es que tú le prestes atención. Suma tu día, mes y año. Al final te va a dar un solo número. Al final te va a dar un solo número. ¿Ok? Por favor, préstale mucha atención a lo que yo te voy a decir. ¿Ok? A lo que yo te voy a decir en este preciso momento. A lo que yo te voy a decir. Vamos con la numerología. Necesito una carta. La carta del juicio. La carta de la muerte. Necesito la carta de la templanza, ¿ok? Necesito la carta de la templanza. Necesito la carta de la templanza. El juicio, la carta de la muerte, la carta de la templanza. Pero también debe ser la carta del diablo. Sota de oros, numerología 1. Vas a conocer una persona que te va a salvar la vida. Vas a conocer una persona que te va a salvar la vida. Vas a conocer a alguien que va a ser muy importante en tu vida. Una persona muy importante en tu vida. Escorpio. Escorpio, numerología 2. El colgado. Vas a dedicarte a estudiar. No vas a perder tu tiempo. No vas a permitir que nadie te robe la paz y la tranquilidad que tanto te mereces. No vas a permitir que nadie te robe la paz y la tranquilidad que tú te mereces en la vida. O sea, porque no estás a punto de perder tu tiempo, no quieres perder tu tiempo. Tú estás en otro nivel. Vas a superarte. Tú ves, tú tienes amistades que tú las ves monchando en rumba, en fiestas, pero sin un propósito de vida. Mientras tú ahorita te estás aguantando, ahorita estás limitándote, pero mañana vas a tener posición, dinero, y te vas a dar el gusto que te dé la gana. Eso sí, aquí habla cama de amor. El hecho de que tú estés tranquilo, tranquilo, no significa que no te vas a dar tú, tu buen gusto. Escorpio, numerología 3. La carta del diablo. Vas a tener sueños paranormales. Vas a tener un, una parálisis del sueño. Vas a soñar y vas a vivir el sueño en carne propia. Vas a soñar y al lado de tu cama vas a ver al espíritu de una persona hablándote. Pero estás soñando. Pero estás soñando. Y vas a ver al espíritu hablándote. Vas a querer gritar, vas a querer decir algo, pero no vas a poder. Vas a sentir que te tienen amarrado, ahorcado, ahorcada. No, no es eso. Lo que pasa es cuando uno sueña, son revelaciones y cuando uno es materia, cuando uno es medium, cuando uno es psíquico, todo eso pasa. Vas a tener una parálisis del sueño, vas a tener revelaciones, sueños premonitorios. Se te van a manifestar cosas a nivel espiritual. Numerología 4. Veo que te van a depositar una muy buena cantidad de dinero. Te van a depositar una muy buena cantidad de dinero. 
Numerología 5. Alguien te va a ayudar a nivel espiritual a resolver un asunto de familia. Te vas a dar unos baños, te vas a hacer una limpieza espiritual, te vas a hacer una canalización, te vas a hacer un despojo de liberación, te vas a hacer una purificación del aura, te vas a hacer una purificación espiritual. Numerología 6. Aquí se cuidan los niños, se cuidan los niños, los hijos. Gente que llega a tu casa, ten mucho cuidado. Las energías. Va a llegar a tu casa una, una noticia muy, pero muy importante. Te van a aprobar un crédito, te van a dar un crédito, te van a dar un respaldo. Sacarás de tu vida una persona que no sirve en tu vida. Escorpio, numerología 7. Pagarás una deuda, saldarás una deuda, terminarás con una deuda. Escorpio, numerología 8. Hablarás con el universo, le pedirás al universo que te ayude. Vas a tener sueños reveladores, desarrollarás tu sexto sentido, te vas a convertir en una cadena de favores, te vas a convertir en una cadena de favores. Y numerología 9. Harás un negocio con alguien que está en tierras lejanas. Desarrollarás cualidades espirituales. Desarrollarás cualidades psíquicas, pero también desarrollarás cualidades intelectuales. Desarrollarás cualidades intelectuales. Veamos. Primer decanato del signo de Escorpio. Bastos. El ermitaño. Vas a cumplir una promesa. Te vas a hacer un tratamiento médico. Vas a mejorar tu salud. Te van a dar unos exámenes clínicos. Y posiblemente entres en una mesa quirúrgica. Porque te vas a hacer una operación. Vas a ir a un centro espiritual de oraciones. Para orar. Segundo decanato del signo de Escorpio. Segundo decanato, copas, copas. Te va a preocupar que mucha gente que tú quieres, mucha gente que tú amas, mucha gente que tú adoras, te da la espalda. Te vas a preocupar que mucha gente importante para ti te va a dar la espalda. Pero ¿qué? Aquí habla de que tú te vas a superar, tú te vas a levantar, tú vas a prosperar, tú vas a tener éxito, tú vas a tener ganancia, tú vas a tener riqueza, tú vas a tener abundancia. Vas a estudiar, vas a pagar una deuda. Sacas a una persona de tu vida que te ha mentido durante mucho tiempo, que te ha dicho cosas que no son reales, te ha dicho cosas que no son ciertas. Vas a recuperar tu salud, te vas a hacer unos exámenes clínicos. Tercer decanato del signo de Escorpio. Rey de oros. Caballo de bastos. Y la carta de la justicia. Tú vas a recuperar un bien que te corresponde por derecho y por naturaleza. Planificarás un viaje. Terminarás una deuda. Sacarás una persona de tu vida. Veo que hablarás con una persona importante que te va a ayudar a nivel profesional, a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel legal. Cruzarás unas tierras te van a depositar un dinero, te van a pagar un dinero, te van a cancelar un dinero, te van a entregar un dinero. Veamos. Amiga y amigo del signo de Escorpio. Vamos con el mago, bastos, oros. Desarrollarás tu sexto sentido. Usted se le despierta su sexto sentido. Se le levanta su sexto sentido. Se le conecta su sexto sentido. Veo que aquí hay un asunto de familia. Le vas a ayudar. Vas a ayudar a una persona a salir de un problema. Te van a ayudar a nivel económico. Pero veo que te conectas con algo religioso. Te conectas con algo espiritual. Te conectas con algo místico. En la parte de la salud. El emperador. Copas y bastos. En la parte de la salud, cuídate la espalda, los pies, 
dolencias en los calcáneos, copas y bastos, la hiper o la hipotensión. Come sano, no comas tanto dulce. Bájale dos a, la, a, la, a los carbohidratos. Busca de alimentarte de manera más óptima. Cuidado con dolores de cabeza, migraña, malestar en el cuerpo. En la parte económica, veo dinero, el sumo sacerdote, el arcano de la muerte. A través de un sueño, te van a revelar seis números. A través de un sueño, te van a revelar seis números. Y esos números van a ser tu bendición. Hay un espíritu que te, se quiere comunicar contigo a través de un sueño. Vas a tener una parálisis del sueño. Vas a tener revelaciones. Te va, te, hay un espíritu, un espíritu misionero que va a bajar a tu vida porque quiere comentarte algo de que te están haciendo o te van a hacer o te pudiesen estar haciendo. Cuídate la salud en la parte económica. Te veo mucho dinero. Te veo una gran prosperidad. En la parte laboral, bastos, oros, copas. Veo que en la parte de tu trabajo, te vuelves jefe, montas tu empresa, montas tu negocio, porque la parte económica dice, hay un espíritu que va a hacer que tú traigas dinero a tus manos, hay un espíritu que va a hacer que tú ganes, se te abran los caminos para que ganes dinero. Y en la parte de tu trabajo, te conviertes en jefe, te conviertes en empresario, te conviertes en negociante, te conviertes en emprendedor, pero tú montas tu propio negocio, tú vas a montar tu propio negocio en tu trabajo usted va a montar su propio negocio en el amor copas copas hay muchas parejas que están felices porque en el amor viene una nueva criatura viene un bebé hay otras parejas que están felices porque están logrando cada sueño en sus vidas se están fortaleciendo. Hay otras parejas que la relación ha muerto, que la relación se ha terminado, que la relación se ha acabado, pero siguen juntas, siguen juntos. Solteros. Bastos. El colgado y el arcano de la muerte. Usted, soltero, soltera, va a desarrollar su parte psíquica, va a desarrollar su camino religioso, Va a desarrollar su camino espiritual. Vas a tener en sueños la oniromancia. ¿Qué es la oniromancia? Es la capacidad o la facultad que tenemos nosotros, los psíquicos, los clarividentes, los medium, de interpretar los sueños. Los sueños son bíblicos. Porque en la historia de Egipto, ustedes recordarán la historia del faraón que habló del sueño, de las siete vacas gordas, las siete vacas flacas, el terreno, los siete días, los siete, las, los siete días, los, las siete noches. ¿Ustedes se recuerdan de ese, de ese proverbio, de ese sueño bíblico? Bueno, los sueños o niromancia, la capacidad de un psíquico, una psíquica, de poder analizar e interpretar los sueños. Usted va a tener la paralización del sueño, parálisis del sueño, revelaciones, vas a tener manifestaciones espirituales, divorciados, Copas, te veo feliz. Espadas, terminas un contrato. Copas, sacas a una persona de tu vida que le descubres que te ha estado mintiendo durante mucho tiempo. Una persona va a llegar a tu vida porque se quiere beneficiar de ti. Una persona va a entrar a tu vida porque quiere beneficiarse de ti. Una persona va a llegar a tu vida porque desea beneficiarse de tu persona. Copas, harás negocios en otras tierras. Veo que vas a tener un romance con alguien que está comprometido o comprometida. Cuídate de una trampa, de una brujería o de un daño espiritual por parte de una persona muy cercana a ti. Ya regreso con Sagitario, señoras y señores. Ya regresamos.